什么预兆和特别，没有怎么拯救过世界，你就这样突然出现在我不经意之间。未来的事未来再写，现在是你我的相见，就让这一切全都实现。全都是烟火。你最爱的 Double Espresso， 谢谢，请慢用。圆圆，没想到唐总是这样的人。你被逃婚的消息是唐总故意在公司散播的，这不可能吧？他昨天安慰我，还给我放了假。我那天在会上失态，他也没怪我。唐总他对你可真是痴情啊！要不要考虑考虑啊？安娜，你别开玩笑了。对了，我做了一个决定，我要去欧洲。去欧洲？我打听到宋航宇在那里，我打算去找他。那很好啊，可以当面问问清楚。我也有这个想法，不过不知道要找多久，所以，我准备给自己一年的时间，也不知道这一年会发生什么。可是，如果你这一年都没有找到他，怎么办？这样不是很不值得。我去那儿，不单纯是为了找他，重要的，是给我自己一个心理的答案。这样也好，那你这一次不仅仅是寻找解释的旅程，更是一次放飞自我的旅程。可以去维也纳金色大厅看一场演唱会，可以去多瑙河走走，更可以去镜湖漫步。我觉得这样挺好，不仅可以完成你的计划，还可以丰富阅历，认识些新朋友，说不定还能遇到真爱呢。欧洲，哎，不早了，我要回去开会了。谢谢你陪我，安娜，你有事就随时 call 我啊，好好休息。嗯。起床了，起床了，起床了！干什么呀？哎，我跟刘小姐约好了，这次你要是不好好表现，就别想拿钱
，我已潜入芭蕉洞，看我如何收服你的铁扇公主。你好，你好，请问叶思琪在哪儿？哦，思琪啊，她在那边。谢谢。你好，你就是叶思琪啊？是我。我是桥边的好朋友，我能跟你聊聊吗？可以啊，不过我得先忙完我的工作。好啊，没问题。哦，对了，我们店啊正在做活动，你是今天第八十八位顾客，送你一杯特调饮品。这么好啊，请坐。好。哎，看这不挺好的吗？挺温柔的，还是得我出马。让你。瞧瞧我的厉害，请您慢用。谢谢啊。尝尝味道如何？好。这什么东西啊？哎呀，实在是抱歉，看来这杯特调饮品并不适合您，我帮您换另外一种口味吧，请稍等。哎，你等等。你跟我聊聊吧，我们俩有什么好聊的？你就给我五分钟，要不这样，我点五十杯咖啡，你坐着陪我聊会儿。真是物以类聚，人以群分。您和乔斌一样的幼稚，大门在那边，走好不送。哎，你这什么态度啊？既然你态度这么差，那你也别怪我不给你面子了。哎，你们经理在吗？把经理叫出来。经理在吗？我要投诉这个人啊！你别说，他给我的咖啡里面放了芥末。哎呀，我现在真的很不舒服啊！你们都别喝啊！他们的咖啡喝了会不舒服的，会闹肚子的。我错了，我错了。经理呢？顾客都看着呢，你别说。把你们经理叫出来！拜托了，你这样会影响到他们的。对不起，对不起。我是甲方，叫你们经理出来。真的错了。把你们经理叫出来，经理。这位先生，这里是公共场合。有很多顾客在这里休息谈工作，如果你有什么需要的话，麻烦小点声，何必为难一个小姑娘？是你，你不记得我了？我就是你那个男朋友啊！那天我们在酒吧，我还帮你解围了呢，想起来了吗？看来你这个人不但没有素质，还很无聊。哎 ，one， 呀 ，two， 哈 ，one two， 呀 ，one two three four， 呀 ，one。我去看一下啊！任务失败，他在店里，你快去。One, two, one, two。冰冰，我想啊，刚刚我 one two 就是我 one two 就，哎呀，对不起，对不起，对不起，我是不是打到你脸了？疼不疼啊？啊，不好意思啊。没事儿，来。One, two, one, two. 耳朵这儿容易留有咖啡，所以这儿一定要清理干净，要不然客人容易觉得这是个用过的咖啡杯。还有耳朵里面，有时候客人碰到咖啡的时候也会沾到，客人看到这个布面的话就会觉得不干净。然后呢，这，老板，思琪呢？他辞职了。啊，辞职了？你这辞职未免也太随意了吧？我现在就想好好出去看看外面的世界，也许经历了这番游历，老板，你会看见一个不一样的我。嗯，之前我也帮你劝过思琪，但是思琪的一番话让我彻底明白了，你们的爱情观完全不一样，你触碰了他的底线。
这是送你的，谢谢。刘云，上次是我不对，我父亲也没给我说清楚，实在是抱歉，所以我回去深刻的反思了一下，希望你原谅我。当然可以，其实上次的事情我也有错，你有事业心是优点，我不该对你发脾气的。没事没事，我们俩是朋友嘛，朋友之间有点小矛盾小误会。都可以理解的。未来，我们现在是朋友没错，但是不可能永远只是朋友吧？呃，我也不想逼你，但是我爸他挺着急的，毕竟我是独生女，他又是三十五岁才有的我。我知道我应该矜持一点的，但既然我们两家的目的都很一致，我也没有什么好遮遮掩掩的。给你看样东西，上次啊都没来得及给你看。这里啊，是我精心挑选的著名婚纱摄影公司的样片，你看一下有没有你喜欢的。你看嘛。啊啊。哎呀，刘云，我觉得，我觉得我们这样太着急了，这才第二次见面，相互还不了解。未来。你对投资的事不也挺着急的吗？你放心，你要做的事情我肯定会支持的。等我们办完婚礼以后，我就考虑给你投资。你先看一下，这几家公司啊，时间都很紧张的。而且啊，我还打算去旅拍，嗯，去欧洲拍。一个月的时间，你觉得怎么样？可我想去十个国家。不好意思啊，我接个电话。啊，喂，嗯。哎，你帮我个忙呗，我现在脱不了身，你只要帮我撒一个谎，帮我脱身就行。拜托拜托，你要是不帮我的话，我就要原地结婚了，他连婚纱照都拿出来了。怎么帮？哎，他回来了，你随意发挥啊。嗯，他是谁啊？你们是朋友吗？啊，我跟他不熟，他一直缠着我，说我长得像他男朋友。上次我还看到他穿着婚纱在路上跑呢。航宇，你来看一下，所有结婚要用的东西，还有整个计划，我已经做好了。特别是那些所谓的事业型女性，她们经常把自己伪装成一个受害者，把责任都推给对方，从来不反思自己的问题，还只愿意听自己喜欢听的，听不了实话。幸亏我们家妞妞走了，要是还跟他在一起的话，太昏了头了。不过我就是好奇，他到底是做了什么才会被逃婚？你想呀，他又是唐总，又是那什么酒吧小男友。周旋在三个男人当中，说不定他未婚夫知道自己被绿了，就跑了呗。<笑>那要是按你这么说啊，他身边可不止三个男人呀、啊。宋寒雨在你们订婚前一晚，离境去了欧洲。我猜啊，八成是被男朋友甩了，所以现在不太正常，整个人奇奇怪怪的，说话我也听不懂。你当时怎么说的？说要跟我在一起一生一世，现在呢？把我当要饭的，大姐，你什么意思啊？我听不懂啊！我什么意思？你现在听不懂了？你当初是怎么跟我说的呀？你无缘无故就把我一个人抛弃了，你知道我怎么面对家人吗？你想过我的感受吗？我的父母怎么办？我应该怎么面对他们？你想过吗？你来帮忙的，不是让你来拆台。帮什么忙？拆什么台呀？这么牛的感情，你说不要就不要了。你无缘无故就把我丢下来了，你说不要就不要了，渣男，渣男！那个，你千万听我解释啊！那个人，我真的不是，我只是找他来帮我一个忙。没想到他会说出那样的话，你千万不要相信他，你要相信我啊！你觉得我会相信你的鬼话吗？我跟他都瞎了眼，渣男！
。哎，刘总啊，哎呀，对不起啊，刘总，对不起，刘总，你看咱们这个事儿能不能再谈一谈？明天我请您。哎，喂。爸，我回来了。吃饭吧。哎呀，我也不知道，我做的味道，是不是跟你妈妈做的一样？尝尝。爸，我……别说了，吃饭。都这么大了，车上还这么着急。以后啊，改改你的急性子啊。还有啊，以后有时间，学学烧烧菜，做做家务，总要一个人生活的，啊。来，多吃点蔬菜，以后肉啊少吃一点。知道了。你看，这是我做的旅行年计划表。不管从哪个方面看，都值得试一试。而且你也说了，我应该自己出去走走，听听内心的声音。可是，如果一百八十天到了以后，你没有找到他怎么办？我已经想清楚了，如果找不到他，彻底忘了他。剩余的时间，只留给自己。签吧，乔斌，你快点签字啊！我不签，没签好。签。哎，两位小同志啊，好好说话。如果你们没有想好的话，就回去再商量商量吧。我们想好了，是他说话不算话，他就是个骗子。我不是个骗子。乔斌，你别让我老重复那些难听的话，行不行？你今天要是痛快的把这协议书给签了，咱俩还能做朋友。你要是不签，你在我心里永远都是个骗子。我跟你说啊，今天啊，就是咱俩兄弟的局。谁都不准想不开心的事，知道吗？哎，哎，你说我是不是特废物啊？你是废物，我是什么呀？物以类聚，人以群分。你要是废物的话，我也是废物。你以后啊，要是再说这种话的话，别怪我瞧不起你啊。不是你自己看，要不是你处处在接济我，我还喝什么啤酒啊？喝西北风了都。哎，乔斌啊，人的这一辈子不可能都是顺风顺水的。三十年河东，三十年河西，有朝一日你要是顺了走运的话，我可能都要投奔你呢。你想想当年你帮我的事儿。哎，他不就是那个新来的暴发户吗？你说谁呢？我说你呢。你再说一次试试。我说你就是个欠人管教的野孩子。干嘛？打架是吗？住手！别打了！你们都别打了！哎呦，我让你别打了！干什么呢？你谁啊你？你再敢动他一个试试！我告老师去，信不信？告老师，我连你都打！告老师！告啊！告老师！别打了！别打了！你没事吧？没事，你呢？我也没事。<笑>我说句实话呢，当年除了你是我朋友之外，我没什么朋友的，因为那个时候我是转学来的，我爸呢当时赚了一点钱，让我转到那个学校去，所以班上的人都觉得我是暴发户，没人愿意跟我做朋友，除了你。所以那个时候开始我就认定了，你乔斌是我一辈子的兄弟。我不也一样吗？对不对
。这些年你一直在帮助我，我呢早就从心里把你当成了我的精神导师。所以说，我一定要和你把这个公司做大做强，把这个 APP 让全世界人都知道。好，保持这种气势，以后我们一定要做大做强，给那些瞧不起我们的人一个响亮的耳光。来来。站住！昨天晚上你去哪儿了？昨天乔斌心情不好，我去陪他了。哼，一身酒气。你什么意思啊？不就想让我跟你道歉吗？我告诉你，办不到，这事儿我没做错。我是你儿子，不是你交易的筹码。你别把我跟你公司的事搅和在一块儿。你就这么讨厌我是吧？就想让我滚蛋是吧？行啊，答应我一个条件。什么条件？给我三十万，我立马滚蛋。三十万？对啊，三十万。我工作室的兄弟，半年的工资。我给你三十万，不过我也有条件。出国打工一年，工作签证，你可以接受吗？可以啊，只要能让我的工作室活下去，你什么条件我都答应原来那天在咖啡厅的人是你啊！当时我就觉得你挺可爱的，没想到你在偷偷的取经啊，被你给发现了。哎呀，我当时啊其实特别迷茫，我也不知道未来的路该怎么走。你们的对话就像是，就是，就是一盏明灯，照亮了我未来路的方向。你迷茫什么呀？哎，别提了，我被我前夫给骗了。前夫。你小小年纪就有前夫了，你可别跟我说什么他不是故意的，让我再给他一次机会这种话，我都听腻了。我才不会这么说呢，发生了什么事情我也不了解，总是事出有因嘛。我觉得你的性格倒是挺直爽，你是第一个这么说我的，我也喜欢。来来，齐齐，最好的兄弟们，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！你这一出国，我这最好的兄弟也不在边上了，老婆也没了。啊、嗯，没了。老张，我们出去买。走，陪我出去。我去买，我去买。嗯怎么了，姐？这是喝了多少啊？你怎么来了
来，姐坐，陪我喝点儿。啊，干嘛呀？你干嘛呀？我这不是欢送会吗？我给他们安排点后事，而不是就是后面的事。你还安排别人呢？你知不知道你家？我家怎么了？哎呀，你说话呀！你不要有一句没一句的，听着难受。你现在最应该关心的是你爸爸，他现在是最需要你的时候，你能不能争点气呀、啊？又是他让你来教训我的，是不是？我这不是挺关心他的吗？担心他的钱花不完，我多帮他花花。好，未来，你能不能懂点事儿？我还不懂事儿啊！都被他逼出国了，还不懂事儿吗？好未来，预约过了，请出示一下您的个人护照，请到旁边等候。思琪，这么巧啊！你也出国啊？跟你有什么关系啊？啊，思琪啊，乔斌呢？他为人正直，有理想，有抱负，对你又是全心全意的。你是不知道吧？你们结了婚之后呢，他就取消了所有的娱乐活动，工作完了就回家陪你，满心满口都是你，你也不能做的太绝了吧？大哥。你有病啊！我没病，身体好着呢。那我们两个的事情关你什么事儿？我是他最好的兄弟，怎么就不关我的事儿？我需要的是一个成熟的老公，不是一个幼稚的孩子。乔斌他不成熟也就算了，竟然还骗我，你就更不靠谱了。随意判断别人，随意替人出头，我都怀疑乔斌是不是跟你学的。他要是跟我学就好了，我就是觉得他太单纯了，还把你说的那么完美，你根本不了解他。我跟他已经离婚了，你以后别烦我。你转什么呀？你不就是想要房子吗？这样，我赚了钱之后呢，先给你们买房子，让你们先过上好日子，行吗？什么意思啊？松开，放开。场合，请你尊重女性，下次收敛点吧。我们走吧。对了，他一看就不是什么好人，每次都不依不饶的。这个人是有点烦，你下次再见到他，可一定要小心。嗯，嗯，上一次咱们两个见面的时候，我没好意思问，竟然你不是一时冲动，那为什么还要为了一个渣男而放弃工作呢？这也太不划算了。感情的事情没有什么划算不划算的，而且我这次去不光是找他，更重要的是给我自己一个答案。答案真的有那么重要吗？乔斌他骗了我，我连他解释都不想听
我在意的是欺骗本身。所谓的解释过的答案，根本于事无补。如果他的解释或者答案会让你回心转意呢？不可能。针扎在我身上，哪怕已经拔掉了，我也会永远记住那种疼。总之啊，我跟乔斌离婚，不是一时冲动。不过。这次出国的确是一时兴起，我和你还不是同一航班，我也不知道到了那儿以后该怎么办。没关系，到了你有什么需要，我们随时联系。那我可以认您做姐姐吗？当然可以。<笑>那我们加个微信吧，我连微信备注名都已经想好了，就叫“欧洲保护伞”。没事吧？都那么大人了，以后啊，学会跟女孩子相处。给，你给我这么多现金干嘛？不用，备着点儿，没坏处。我有卡。这是我在当地的一个朋友，我已经打过招呼了。你去了以后给他打电话，他会安排你在他的公司工作。全都实现了，我们的爱是全世界，不管多难多险多少路有多远，我们的爱一直留恋，就这那么的幸运，就这那么光鲜灿烂的每一天，妈。都说了，我都多大了，你和爸就不用送了，非要跑一趟。哎，就送到这儿吧，你赶紧回家啊。好了，就到这儿吧。哎，瞧，爸爸给你做了个标记，下了飞机呀、啊，一眼就能找到自己的箱子了。圆圆，你从小到大都没离开过我们，你现在要去那么远的地方，而且还要去那么久。也不知道那边的生活你能不能适应。你是妈妈的宝贝儿，虽然很担心，但只要你做出了决定，妈妈还是支持。好了好了，别给女儿太多的压力了啊！圆圆，爸爸妈妈相信你，一定会把事情处理好的。记住啊，在外面啊，一个人最关键的就是安全。啊，知道了吧？嗯，妈，你就放心吧。我都多大了，到了欧洲的计划我已经做好了。等飞机落地了，我就跟你和爸视频。好啊，嗯，你们先回去吧。到了，给你打电话。嗯。爸，好好照顾自己。放心。我走了。哎，走吧，走吧。你们早点回啊！哎，好，别送了，到家打电话。好，好，走吧，走吧。哦，你好，我要一杯 double espresso。稍等一下，怎么支付？手机支付就可以了。你好了，那个我要一杯。你这个人怎么这？是你啊？怎么又是你啊？小毛病改不了。你好，我的咖啡。哎，你是不是对我有什么误会？猥琐。脾气怎么这么大、啊？真是。红茶，谢谢
。喂，思琪，你不是明天下午的航班吗？你可真可爱，我就是不想见到你再换了航班 ，understand？ 哎，不是思琪。我做错了什么？又遇到神经女。姐姐，姐姐，对不起，我刚刚撞到你了，妈妈叫我来跟你道歉。没关系，没关系啊，以后小心一点，去玩吧。你怎么在这儿啊？这就是缘分，换航班了。啊，我是为了躲我前夫换的航班。看来成功了，那是自然。那行，我们走吧。嗯，走。你最近怎么样？郝总，您为什么不当面送走小郝总呢？我也想啊。可是我怕当着他的面，控制不了自己的情绪。未来这孩子也不容易啊。他妈妈走了这么多年，他刚刚调整好心态，我不想让他知道公司的事情，怕再坏了他的心情，所以才送他出国。郝总，我想他会明白您的良苦用心的。希望如此吧。明天下午的事情取消了，所以说可以正常。真的吗？那太好了，太好了！哦，对了，我下个月要去一趟欧洲，呃，有没有那种特别快速的可以瘦身的方法？快速瘦身啊？嗯，那样比较伤害身体健康，所以说我还是推荐合理的饮食和正常的运动。哦，你说的也对啊。哎，要不你跟我一起去欧洲吧？你看啊，你可以帮我搭配饮食，还可以看着我健身，怎么样？欧洲，思琪这么飞去的地方。呃，我给你 double 的工资，你考虑一下嘛。呃，刘姐，嗯，您是不是开旅行社的？对啊，怎么了？终于到了。哎，你现在去哪儿啊？我已经联系好了中介，他一会儿来接我。姐，就送到这儿吧，接下来就靠我自己了。我再送你一程吧，不用了，姐，太麻烦你了。哎，姐，我真幸运遇到你，一切顺利，你也一切顺利啊。嗯，我走了，姐，好，拜拜，拜拜，拜拜。我来到了你的城市，你在哪？来看看我果盘切的怎么样？你在欧洲的照片真的拍的好美啊，是吧？我留学时候拍的。这是你大学吗？对。嗯。我不吃，你吃啊。哎，你说我们去欧洲度蜜月好不好？好。把你去过的地方都走一遍。At the parking lot. Where are you? Okay, okay. Thank you. Hello, my name is Ye Siqi. Are you waiting for me? Thank you.
open the door. Cell phone and passport, please. What? Don't worry, I will turn it later. Okay. This is your contract. You sign first, and then you can. Hurry up, hurry up! Okay. Monsieur Room is 808A. Thank you very much. This is a sign that we didn't follow you.